கபநோய்களை தீர்க்கும் காக்கணம் பூ சங்கு பூக்கொடி எல்லா இடங்களிலும் ஏரி ஓரங்களில் வளரக்கூடியது இது கொடி வகையைச் சார்ந்தது இதன் பூக்கள் நீல நிறத்திலும் வெள்ளை நிறத்திலும் காணப்படும் இதன் பூக்கள் சங்கு பூ இருப்பதனால் சங்கு பூ என பெயர் வந்தது இதற்கு காக்கணம் செடி மாமூலி காக்கட்டான் என்றும் வேறு பெயர்கள் உண்டு நீல மலருடையதை கருப்பு காக்கணம் என்றும் வெள்ளை பூ உடையதை வெள்ளை காக்கணம் என்றும் வகைப்படுத்தும் இதன் இலை வேர் மற்றும் விதை முதலியவை மருத்துவ குணம் கொண்டவை இது புளிப்பூச்சுவை கொண்டதாக இருக்கும் சிறுநீர் பெருக்கும் குடற்பூச்சிகளை கொல்லும் சாது விப்பு அகற்றும் வாந்திபேதி தும்மல் ஆகியவற்றை குணப்படுத்தும் சித்தர்களின் கண்டுபிடிப்பு மூலிகளில் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருப்பது சங்கு புஷ்பம் இந்த சங்கு புஷ்பம் சித்த மருத்துவத்தில் மட்டுமல்ல இறைவனோடும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது இறை சக்தி மிகுந்த புனிதமான மலர்களில் ஒன்று இது சங்கு புஷ்பக் கொடி எல்லா இடங்களிலும் ஏரி ஓரங்களில் வளரக்கூடிய இதன் பூக்கள் முற்றிலும் நீல அல்லது வெண்மை நிறத்திலும் நீலமும் வெண்மையும் கலந்த நிறத்திலும் காணும் அழகுக்காக வீடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகின்ற தட்டையான காய்களை உடையது பொதுவாக மருத்துவத்திற்கு வெண்ணிற காக்கணம் பூமி பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது சிறந்த மருத்துவ பயனுடையது இதன் பூக்கள் பார்ப்பதற்கு சங்கு போல் இருப்பதால் சங்கு பூ என்ற பெயரும் வந்தது இறைவனுக்கு மட்டுமே உரியதான சங்கு புஷ்பத்தை சர்வசாதாரணமாக நம்மால் எங்கும் காண முடியும் இறைவன் இவ்வுலகில் எங்கும் வியாபித்து இருப்பது போல சங்கு புஷ்பமும் எங்கும் நீக்க மர நிறைந்திருக்கின்றது வெண் சங்கு புஷ்பத்தை சிவனாகவும் நீல நிற சங்கு புஷ்பத்தை விஷ்ணுவாகவும் ஆன்மீக ரீதியாக கருதுகின்றார்கள் அதனால் தான் தமிழகத்தில் ஒரு விஷ்ணு கோவிலிலும் சிவன் கோவிலிலும் சங்கு புஷ்பம் கொடி இறைவனோடு சேர்ந்து வணக்கப்படுகின்றது கோயமுத்தூரில் கோட்டைமேடு என்ற இடத்தில் ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத ஸ்ரீ சங்கமேஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது சோழ மன்னன் கரிகால் சோழனால் கட்டப்பட்ட முப்பத்தி ஓராவது சிவன் கோயில் இது சிவபெருமானை தவிர வேறு யாராலும் வெல்ல முடியாத வளத்தினை பெற்ற அப்பர்களின் தொல்லைகளிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றும்படி தேவர்கள் பூமிக்கு வந்து சிவபெருமானை வழங்கிய தலம் இது எங்கே தேவர்கள் வந்தபோது ஈஸ்வரம் சங்கு புஷ்ப கொடிகளுக்கு இடையே லிங்க வடிவமாக எழுந்தருளி தேவர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதனால் தான் சங்கமேஸ்வரர் இடம் பெயர் பெற்றார் இத்தலத்தில் கருவறையில் உள்ள லிங்க வடிவத்தின் உச்சியில் பிரமசூத்திரம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது இத்திருத்தலத்தில் உள்ள இறைவனுக்கு சங்கு புஷ்பங்களை சாத்தி வழிபட்டு சென்றால் தீராத குடும்பப் பகை தீர்ந்துவிடும் வியாபாரப் போட்டியால் ஏற்படும் பகை உட்பட அனைத்து விதமான பயிர்களும் தீர்ந்துவிடும் என்பது இத்தலத்திற்கு வந்து இறைவனை வழங்கிச் செல்லும் பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இத்தலத்தில் தேவர்களுக்கு இறைவன் சங்கு புஷ்ப கொடிகளுக்கு நடுவில் காட்சி கொடுத்து அருளியதால் இங்கே சங்கு புஷ்ப கொடி தலைவிரி சங்கு புஷ்ப கொடியின் சிறப்பை உணர்த்தும் மற்றொரு சிறப்பான திருத்தலம் திருச்சேரை சாரநாத பெருமாள் போகிறார் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே உள்ள திருச்சேரை என ஊரில் அமைந்துள்ளது கும்பகோணத்தில் இருந்து சுமார் பதினான்கு கிலோமீட்டர் புதை இக்கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இக்கோயிலுக்கு எதிரே உள்ள சார புஷ்கரணியின் மேற்குக்கரையில் அகத்தியர் பிரம்மா காவிரி ஆகியோருக்கு தனி சந்நிதிகள் உள்ளன கோயில் பிரகாரத்தில் உள்ள உள்சுற்றில் சீனிவாச பெருமாள் ஆழ்வார்கள் நம்மாழ்வார் உடையவர் கூடத்தாழ்வார் ராமர் அருமன் ராஜகோபாலன் ஆண்டாள் சத்யபாமா ருக்மணி நரசிம்மமூர்த்தி பாலசாரநாதர் ஆகியோரின் சந்நிதிகள் உள்ளன இத்தலத்தில் மூலவராக அருள் பாலிக்கும் சாரநாதன் நின்றகோலத்தில் கிழக்கு நோக்கி காட்சி தருகின்றார் இத்தலத்தில் மட்டும்தான் பெருமாள் சிறுதேவி பூதேவி மகாலட்சுமி சாரநாயகி நீலாதேவி ஆகிய ஐந்து தேவியர்களுடன் தரிசனம் அளிக்கின்றார் இத்தலத்து மண் மிகவும் சத்து நிறைந்தது இதனாலேயே இக்கோவிலின் மூலவர் சாரநாத பெருமாள் என அழைக்கப்படுகின்றார் இத்தகைய சிறப்புமிகு திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நந்தவனத்தில் சங்கு புஷ்ப கொடி வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றது இக்கொடியில் பூக்கும் சங்கு புஷ்பங்களை பக்தர்கள் பறித்து வந்து கோயிலில் உள்ள தயாருக்கு சாத்தி அர்ச்சனை செய்வதால் பெண்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் நிச்சயம் உண்டு என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் நிலவுகின்றது பிரளைய காலத்தில் பிரம்மா இத்தலத்தின் மண்ணெடுத்து கடல் செய்து அதனுள் வேதங்களை வைத்து காப்பாற்றினார் என்பதும் மார்க்கண்டியருக்கு ஈசனருடைய தலம் எனவும் இத்தலம் குறித்த வரலாறாகும் ஒருமுறை காவிரி தாய் கங்கைக்கு கிடையான பெருமை தனக்கும் வேண்டும் என கேட்டு இங்குள்ள சார புஷ்ப கரணியில் மேற்குக்கரை அரச மரத்தடியில் பெருமாளை நோக்கி தவம் புரிந்தாள் காவிரியின் தவத்தில் மகிழ்ந்த பெருமாள் குழந்தை வடிவில் அவள் மடியில் தவழ்ந்தார் பின்னர் கருட வாகனத்தில் சங்கு சக்கர தாரியாக ஐந்து லட்சுமிகளுடன் காட்சி தந்தார் அது கண்டு மகிழ்ச்சி கொண்ட அவள் பெருமாளிடம் எப்போதும் இதே போலத்தில் எங்கு காட்சி தர வேண்டும் என்று வேண்டியதால் பெருமானும் அப்படியே செய்தார் திருச்சாரம் என வழங்கப்பட்ட இத்தனம் திருச்சூரல் என்றானது ஒருஸ்தானத்தில் பெருமானுக்கு வலது பக்கம் மார்க்கண்டேயரும் இடது பக்கம் காவிரித்தாயும் காட்சி தருகின்றார்கள் செய்த பாகங்கள் விலக இத்தலத்தில் வழிபாடு செய்தால் அதிலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை இத்தலத்தில் உள்ள பெருமாளை வழிபட்டால் 
ஆயிரம் முறை காவிரி தாயில் குறித்த புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது இன்னொரு நம்பிக்கை விஷ்ணுவின் நிறத்தையே தனதாக்கிக் கொண்டுள்ளது சங்க புஷ்பம் பூவின் வடிவமும் சங்கு வடிவத்தில் இருப்பதால் சங்கு சக்கர கதாபாணியான மகா விஷ்ணுவின் அம்சமாகவே இது திகழ்கின்றது மகாபாரதத்தில் இந்த மலர் அபராஜிதா என்று அழைக்கப்படுகின்றது சிவனுக்குரிய காலை மதியம் மாலை பூஜைகளில் பங்கு பெறும் மலர்களில் மதிய பூஜையில் வெண்தாமரை அரளி பூவரச்சம்பு நெய்தல் வில்வம் மருதாணி கோவிதாரம் ஓரிதல் தாமரை ஆகிய பூக்களோடு சங்கு புஷ்பமும் இடம்பெற்று இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதேபோல் ஐப்பசி மாத பௌர்ணமி அன்று விரைவனுக்கு சூட்டி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டிய மலர்களில் முதல் இடத்தை பிடித்திருப்பது வெண் சங்கு புஷ்பம் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பின்னர்தான் வில்வம் ஒன்றை மகிழம் மல்லிகை ஆகியவை அம்பாளுக்குரியதாகும் அம்பாளுக்குரிய அற்புத மலர்களில் சங்கு புஷ்பம் தனி இடம் பிடித்திருக்கின்றது சனிக்கிழமையில் வரும் பௌர்ணமி தினத்தன்று நீல நிற புடவை அல்லது நீல நிற வஸ்திரம் சாத்தி நீல சங்கு புஷ்பத்தால் அன்னையை அலங்கரித்து அர்ச்சனை செய்து எழு சாதம் தேன் கலந்த பால் ஆகியவற்றை நைவேத்தியமாக படைத்து பக்தர்களுக்கு விநியோகித்து வந்தால் தீராத நோய்களும் தீரும் நீண்ட காலமாக ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனக்கஷ்டமும் விலகிவிடும் திருமியச்சூர் லலிதாம்பிகை கோயிலில் சதய நட்சத்திரத்தன்று தாமரை இலைகளில் சங்கு புஷ்பத்தை வைத்து அங்கே எழுந்தருடியுள்ள ஈசன் மேகநாத சுவாமியை பூஜித்து பரமுருக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அதே இலையில் பெண் அன்னத்தை நிவேதனம் செய்து தானம் செய்து வந்தாலும் பிரசாதமாக உட்கொண்டாலும் கடும் நோய்கள் காணாமல் போய்விடும் சிவபாக்கியர் என்ற சித்தர் பெண் சங்கு வலர் பற்றி மிகவும் சிலாசித்து பாடியிருக்கின்றார் மனித உடலில் உள்ள தசவாயுக்கள் தசநாடிகளின் அடிப்படையிலேயே சித்தர் தொடர்ந்த காலத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து வந்தனர் இவற்றில் தசவாயுக்களில் பஞ்ச பிராணன் என்பது பிராணன் ஆபானன் வியானன் உதாதனன் சமானன் ஆகியவையா ஒவ்வொரு மாயுக்களும் நம் உடம்பில் வெவ்வேறு வகையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உடலை பாதுகாத்து வருகின்றது இவற்றில் சமானன் வாயு உடம்பில் நடுப்பகுதியில் உள்ளது உடம்பை செறிக்க உதவுவதுதான் சமானன் வாயுவின் முக்கிய பணியாகும் எந்த பணியில் சற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதன் மூலம் உடல்நலம் கொண்டுகின்றது இத்தகைய பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடிய மருத்துவ ஆற்றல் சங்க புஷ்பத்திற்கு இருக்கின்றது அத்தவிர மனம் உறக்கமின்மை நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற நோய்களிலிருந்து சங்கு புஷ்ப கொடி மனிதர்களை பாதுகாக்கின்றது எப்படி சிறப்புகளை பெற்றுக்களும் சங்கு புஷ்ப கொடி காக்கணம் செடி மாமூலி காக்கட்டான் நீல காக்கட்டான் சங்கு குப்பி சங்க புஷ்பி என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த சங்கு புஷ்ப கொடி ஆசியாவில் தோன்றியது தற்போது ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்டங்களிலும் காணப்படுகின்றது சங்கு புஷ்பம் கொடியாக வளரக்கூடியது ஈரப்பதன் அதிகம் உள்ள மண்ணில் வளரும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உணவில் நிறத்தை சேர்ப்பதற்காக சங்கு புஷ்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இரத்த குழாய் அடைப்புக்கு முறைப்படி சங்கு புஷ்பங்களை தூய நீரில் உரவைத்து குடித்து வர நல்ல பலன் தெரியும் கட்டிகள் மிகவும் வீக்கமாக இருந்தால் சங்கு பூ இறைச்சாற்றுடன் இஞ்சிச்சாறு கலந்து பருகி வர நிவாரணம் கிடைக்கும் ஜாரிக்கால் வியாதிக்கும் அதன் விதைகள் வேர்கள் சிறந்த மருந்தாகும் சங்கு புஷ்ப கொடியின் விதை மற்றும் வேர்பகுதிகள் இருமல் கல்லீரல் மண்ணீரல் மற்றும் மூட்டுவலி நோயை குணப்படுத்தவும் உதவுகின்றது எந்த கோவிற்கு பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது போல் ஆயுர்வேதத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக மனதை சாந்தப்படுத்துவதற்கான மருந்தாக சங்கு புஷ்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றது